എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബയോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം വൈറ്റമിൻ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് കാസിമർ ഫങ്ക് ആണ് വൈറ്റമിൻ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് കാസിമർ ഫങ്ക് ആണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിനുകളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് വാട്ടർ സോലബിൾ വൈറ്റമിൻസും ഒന്ന് ഫാറ്റ് സോലബിൾ വൈറ്റമിൻസും വാട്ടർ സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളാണ് വാട്ടർ സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സും വിറ്റമിൻ സിയുമാണ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് ബി കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് സി ഫാറ്റ് സോലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ കെ എന്നിവയാണ് അത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ അടക്ക് എന്നായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്കത് കേട എന്ന് പഠിക്കാം കെ ഇ ഡി എ വൈറ്റമിൻ കെ വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ എ കേട കൊഴുപ്പ് നമ്മൾ ശരീരത്തിന് കേടാന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം വൈറ്റമിൻ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേടാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ചത് കൊഴുപ്പ് കേട കൊഴുപ്പ് കേടാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാറ്റ് സോലബിൾ വൈറ്റമിൻസിനെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കേട കെ ഇ ഡി എ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൈറ്റമിൻ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് കാസിമർ ഫങ്ക് വാട്ടർ സോലബിൾ വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻ ബി ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ സി ഫാറ്റ് സോലബിൾ വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ കെ കേട ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം വൈറ്റമിൻ എയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാര്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റെറ്റിനോൾ ആണ് റെറ്റിനോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് റെറ്റിനോൾ റെറ്റിനോൾ വൈറ്റമിൻ എ കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ കരൾ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ കരൾ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് എന്നിവയിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ എ ഈസ് നീഡഡ് ബൈ റെറ്റിന റെറ്റിനയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ അതുകൊണ്ടാണ് അത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ എന്നാണ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ ആണ് പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രോ വിറ്റമിൻ എ ഈസ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ വൈറ്റമിൻ എ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെറ്റിനയാണ് പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങളാണ് വൈറ്റമിൻ എ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് നിശാന്തതയും സീറോഫ് താൽമയെയും സീറോഫ് താൽമയെയും നിശാന്തതയുമാണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് സീറോഫ് താൽമിയ ഇത്രയുമാണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ നിശാന്തത അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡേഴ്സ് സീറോഫ് താൽമിയ വൈറ്റമിൻ എയുടെ സോസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ സോസ് ആനിമൽ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ആനിമൽ ഫുഡ്സിൽ ലിവർ എഗ് ബട്ടർ ചീസ് മിൽക്ക് ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എ ലഭിക്കുന്നത് ആനിമൽസ് ഫുഡ് ആയ ലിവർ എഗ് ബട്ടർ ചീസ് മിൽക്ക് ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എ പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നത് പ്ലാ
എന്നീ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എ പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നത് റെറ്റിനോൾ എന്നാണ് വൈറ്റമിൻ എ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് നമുക്ക് റെറ്റിനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് റെറ്റിനോൾ എന്ന് ഈസിയായി ഓർത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൂടെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെക്കുക കൊഴുപ്പില്ലയ്ക്കുന്നത് കേഡ കെ ഇ ഡി എ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് ബി എൻ സി ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ